இன்றைய பாதை பயணம் நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு அழைப்பாளராக மனித மனங்களை தனது எழுத்துக்களால் கட்டி போடுகின்ற அளவிற்கு தனித்தன்மையான புதுவையை சேர்ந்த எழுத்தாளர் ஒருவர் இங்கே வந்திருக்கின்றார் அவருடைய பெயர் சண்முகம் கருணாநிதி என்பதாகும் ஆனால் எழுத்துளைகள் தனது சொந்த பெயரான சண்முகம் கருணாநிதி என்ற பெயரை மாற்றி அமைத்து லதாலயம் கருணா என்று மாற்றிக்கொண்டு தொடர்ந்து முகநூல்களில் கவிதைகளை சிறுகதைகளை அழகாக பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றார் அப்படிப்பட்ட புதுச்சேரியை சேர்ந்த இந்த மண்ணின் மைந்தர் எழுத்தாளர் சண்முகம் கருணாநிதி அவர்களை நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நாம் அவரை சந்திக்க இருக்கின்றோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் வணக்கம் நேர்களே என்னுடைய முதற்கண் என்னுடைய வணக்கத்தை கமலா தொலைக்காட்சிக்கும் நேயர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள டெக்னீஷியன் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு மிகவும் நன்றி இப்போ ஐயா கேட்ட ஒரு சில கேள்விகள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பு வந்து பாதையும் பயணமும்னு எனக்கு சொன்னபோது எனக்கு ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்னு ஒரு அமெரிக்கன் பாயட்டினுடைய ஒரு ஒரு பயம் வந்து கவிதை ஞாபகம் வரும் என்னென்னாக்கா நம்ம த டூ ரோட்ஸ் டைவர்ஸ் இன் ஏ வுட் ஃபாரஸ்ட் ஐ டுக் த ரோட் லெஸ் டேக்கன் அதிகமாக போகாத பாதையை நான் சூஸ் பண்ணேன் ரெண்டு பாதை பிரிஞ்சுது அதிகமாக புழக்கப்படாத பாதையை நான் சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் தட் மேட் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பார் அந்த கவிதையினுடைய கடைசி சில வரிகள் அது இது வந்து பிற் வாழ்க்கையில் பிற்பகுதியில் நான் படித்த கவிதை ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைஞ்சதை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப அலைனாக இருந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு பொருத்தமாக இருக்குது இருக்குன்னு ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து இங்கே நான் பிறந்தது வந்து பாண்டிச்சேரியில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ என்னோடய ஃபாதர் வந்து அவர் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர்னாக்கா அவர் இங்கே புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனுடைய நேரடி மாணவர் அந்த காலத்தில் ஸோ அவர் பிற்காலத்தில் வந்து இங்கே உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்துகிட்டு இருந்தார் கூட சில ஃப்ரெஞ்சு சில இதுவும் கிளாஸுங்களும் எடுப்பார் அப்போ ஸோ அவர் எனக்கு ஃபாதராக அமைஞ்சது வந்து நான் செஞ்ச ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அதுக்கு வா வேர்டு அவ்வளோ அருமையான ஒரு தந்தை அவர் அதேமாதிரி தாயார் வந்து நவநீதம் அம்மான்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரால் எனக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையினுடைய பொக்கிஷமாக நான் நினைக்கிறது வந்து அப்பா வந்து சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் வந்து நேர்மை வந்து எப்படி வாழ்க்கையில் வந்து உங்களை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வருன்றதை அவர் போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்னென்னா சின்ன வயசில் எல்லாருக்கும் உள்ள வழக்கமான ஒரு குணம் மாதிரி தான் நானும் போய் விளையாட போவேன் அப்புறம் சினிமாவுக்கு தெரியாமல் போயிருப்பேன் அப்போ நான் தப்பிச்சுக்கிட்ட தான் நினச்சிட்டு வந்திருப்போம் ஒரு நாள் அவர் பார்த்துட்டார் என்ன நான் சத்தம் போடாமல் வந்துட்ட போது அப்போ அவர் சொன்னார் நீ வந்து அம்மா அடிப்பாங்கன்னு நீ பயந்துகிட்டு சொல்லாமல் இருக்கிற ஒன்று வச்சுக்குப்பா இது அவர் சொல்லும்போது நான் வந்து எட்டாவது பிடிக்கிறேன் ஒன்று வச்சுக்குப்பா இப்படி தப்பு செஞ்சுட்டு நீ அடி வாங்கினா அன்றைக்கி அந்த வழியோடு முடிஞ்சு போயிடும் அன்னையோட ஆனால் நீ வந்து பொய் சொல்லிட்டுனா டெய்லி நீ செத்து செத்து பொழிச்சிட்டு இருப்போ ஒரு ஒரு நாளும் அதனால் உண்மையை சொல்லிடு இப்போ உன் பேர் என்னன்னு கேட்டால் கருணா அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்போ தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் உன் பேர் கருணான்னு தான் சொல்லுவேன் ஒரு இடத்துல கருணா ஒரு இடத்துல வந்து ராமன் இன்னொரு இடத்துல ஜேம்ஸு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஞாபக சக்தி வச்சுக்கணும் அதனால வந்து நீ வந்து ரொம்ப சாமர்த்தியசாலியாக இருக்கிறத விட இயல்பாக இருந்தினாக்கா உண்மையாக இருந்தினாக்கா இதை வந்து மகாத்மா வந்து நேர்மையாக இருந்தார் உத்தமாக இருக்காது காந்தி இருந்தாருன்னா சொல் படிக்கிறோம் எங்கள் இவர் ஃபாதர் சாதாரணமாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போனார் இது ஞாபக சக்தி உனக்கு தேவையில்லை உண்மையை சொல்கிறதுக்கு ஸோ நேர்மையாக இருந்தாக்கா எந்த நேரத்துலையும் பயப்பட வேண்டியில் உண்மை தான் சொல்லுவோம் தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட கருணான்னு சொல்லுவேன் இதை வச்சு போனேன் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்சுது ஸோ என்னுடைய பாதை என்னுடைய பயணத்தில் வந்து அதிகமாக நான் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் 
எவ்வளோ இருக்கும் அது மற்றவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்ம பிரபலமான ஒரு இது இல்லைனாலும் கூட இதை வந்து பாதையை அறிமுகப்படுத்தினவங்களும் பயணத்தில் வந்து கூட துணையாக வந்தவங்களும் இவங்கெல்லாம் ஒரு வகையில் ஒரு சிற்பிகளாக இருந்திருக்கிறாங்கன்ற வகையில் என்னுடைய பாதையும் பயணமும் மிகவும் ஒரு உயர்வானதாக எனக்கு அமைஞ்சது வணக்க இப்போ போற்றத்தக்க மனிதர்கள் போற்றத்தக்க நட்புகள் போற்றத்தக்க ஒரு சில உறவுகள் இவங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் என்னுடைய பாதையையும் என்னுடைய பயணத்தையும் நிர்ணயித்து அதை தீர்மானம் பண்ணவங்களா அமைஞ்சதுன்றது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்னு தெரியல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து என்னுடைய பாதையை நான் தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி வந்தது ஒரு தடவை அதுக்கப்புறம் அதுவே பழக்கமாகி போச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னாக்கா இங்கே நம்ம நான் இங்கே பெத்து செமினார் பள்ளி அந்த காலத்தில் அதில் தான் படித்தேன் அந்த பள்ளி வந்து எனக்கு ஒரு சிற்பியாக அமைஞ்சிது அதில் உள்ள சில ஆசிரியர்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா எனக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து நான் பிற்காலத்தில் வேலை செய்யும்போது ஆங்கிலம் தமிழ் ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா பண் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லும்போது இன்றைக்கும் என்னுடைய ஒவ்வொரு வரிகள்லேயும் வார்த்தைகள்லேயும் வார்த்தைகளில் உள்ள இருக்கிற எழுத்துகள்லேயும் நிறைஞ்சிருக்கிறது யாருன்னா ஒன்று எங்கள் அப்பா தமிழுக்கு ஆங்கிலத்துக்கு அலெக்சிஸ் பண்ணையான் ஒரு அருமையான ஒரு மனிதர் அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த தனிப்பாட்டு முறையில் நான் விளையாடுற சாயங்காலத்தில் விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா அழைச்சிட்டு போய் அவர்கிட்ட சாயங்காலம் சும்மா உட்காந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தார் அவர் என்னை டெய்லி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் புக்கை ப பேப்பர் படிக்க சொல்லிவிட்டு திங்க் இட் ஓவர்னு கீழே வரும் அதை சும்மா படிச்சுட்டுருவார் அப்புறமா உட்காந்து நீ ஏன் எழுது அப்படின்வார் எழுதுறதுல ரெட்டிங்கில் அங்கங்கே மார்க் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ அப்போ எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அந்த மாதிரி அவங்க அவர் ஒரு பர்சனாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அவர் ரொம்ப அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியுடைய ஸ்டூடெண்ட் அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் ஸோ அவங்கள மாதிரி ஸ்கூலில் வந்து சில பேர் வந்து நம்மளை சமைத்தவங்கன்னு பார்த்தாக்கா அவங்க தான் அப்போ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து பாலிடெக்னிக்கு நான் போ சூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அப்போ இருந்த சூழ்நிலையில் திடீர்னு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு டிப்பு இறக்கம் வந்தது அப்போ நானாகவே என்ன பண்ணேன் ஒரு மூணு பத்தாவது முடித்து பதினொன்றாவது போகும்போது மெட்ரிகுலேஷன் போகும்போது நானாகவே ஒரு மூணு பிள்ளைங்களுக்கு கூப்பிட்டு டியூஷன் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போகணுன்ற போது நான் வந்து சின்ன வயசில் கொஞ்சம் சிவாஜி ரசிகர்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து கௌரவம்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் சிவாஜி நசுன் பாரிஸ் ரஜ பாரிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு நான் எப்படியும் வாழ்க்கையில் ஒரு வக்கீலாக வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ பிஏ படிக்கணும் பிஎல் படிக்கணும் அப்படிலாம் சொன்னபோது ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தாகூர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நீங்கள் எடுத்து இல்லைங்களா அப்போ ரெண்டு காலேஜ் தான் தாகூர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வந்து மென் இப்போ எஜுகேஷன் நினைக்கிறேன் பாரதிதாசன் விமன்ஸ் காலேஜ் என்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது பாண்டிச்சேரியில் அப்போ ஸோ லெஃப்ட் அவுட் வந்து பாலிடெக்னிக் அப்போ நான் இந்த லாஸ்பேட்டை நீங்கள் இருக்குது அதில் லாஸ்பேட்டையில் அப்போ இப்போ மாதிரி கிடையாது அப்போ வந்து ஒரு மேடு சைக்கிளை தள்ளிக்கிட்டு தான் போக முடியும் அந்த இடத்துல ரெண்டாக பிரியும் அந்த பாதை இப்போ நான் சொன்ன ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டினுடைய இது டூ ரோட்ஸ் டைவர்ஜிட் இன் ஏ வுட்டுன்னு சொல்லுவார் ஸோ அது வந்து இப்போ நான் படித்தது சமீபத்தில் பட் அன்னைக்கு வந்து அந்த ரெண்டு ரோடு பிரியும்போது ஒன்று ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு ஒன்று வந்து பாலிடெக்னிக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே நல்ல இன்டர்வியூ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் இன்ட்ரு இன்டர்வியூ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலிடெக்னிக் ஒம்பதரை மணிக்கு அது வந்து இப்போ லெவன் ஓ கிளாக் என்னும் அப்போ என் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் நானும் மேலே தள்ளிட்டு போகிறோம் அப்போ அவன் வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு இது பண்ணிட்டான் டிசை முடிவு பண்ணிட்டான் இப்போ நான் வந்து பார்த்தேன் சரி நம்ம சீக்கிரம் போய் படித்தோம்னா சீக்கிரம் வேலை கிடைக்கும் அப்போ இங்கே மில் ரோடியர் மில்லுன்ட்டு சூப்பர்வைசராக கிடைக்கும் நம்ம சீக்கிரம் மூணு வருஷத்தில் படிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு இல்லை குமார் நீ போ அந்த பக்கம் நான் இப்படி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதான பா வக்கீல்லாம் சொல்லுவே அப்படின்னா இப்போதைக்கு நான் இங்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாக எடுத்த டிசிஷன் வந்து வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி பதினஞ்சு வயசு எனக்கு பா இதை நான் வந்து ஒரு பெருமைக்காக நான் படத்துக்காக சொல்கிறேன் சில கட்டங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்மளோட லைஃப் ஃபுல்லாகவே சாய்ஸஸ் தான் நம்ம காலையில் எழுந்திருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த நிமிஷம் எழுந்திருக்கலாமா வேணாமான்றதில் தொடங்குது நம்முடைய சாய்ஸ் எழுந்திருப்போம் போது முழி கண் விழிப்போம் உடனே எழுந்திருக்கலாமே இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தூங்கலாமா இதில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு சாய்ஸு நம்ம வாழ்க்க
தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயங்கள் சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைக்குது அப்போ நான் என்ன நினைப்பேன்னா எல்லா கஷ்டத்துலேயும் அதாவது எனி டிஃபிகல்ட்டி ஆஸ் அ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அது தான் ராபர்ட் ப்ராஸ்கோடைய செகண்ட் லைன் ஐ சோஸ் த ரோட் டெஸ்ட் டேக்கன் அதாவது என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் கஷ்டத்தை பார்த்து விலகி ஓடிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து சில புதிய எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ண முடியாது அதனால் இது இயல்பாக வந்து பின்னாடி கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணும்போது கூட இங்கே இங்கேருந்து நான் திருச்சி பிஹெச்சில் செலக்ட் ஆகி ரேங்கில் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போ இது மாதிரி அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக் முடித்த மதியம் மத்தியானமே நான் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் போயிட்டு ஒரு வேலை கிடச்சிது அன்றைக்கி மறுநாள் இருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சு இந்த சாய்ஸஸ்ஸு எகைன் நான் சொல்கிறது நமக்கு இன்னொருத்தர் நம்மளை புஷ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிற ஒரு மனசு நமக்குள்ளேயே வந்துடுச்சுனாக்கா நமக்கு உண்டான வழிகள் நம்மளை தேடி வருதுன்றது என்னுடைய இது ஸோ இது வந்து ஆரம்பம் வந்து நம்மக்கிட்டருந்து தான் வருது நம்ம இன்னொருத்தர் என்னை சரியாக வளர்க்கலை இன்னொருத்தர் எனக்கு சரியாக கைட் பண்ணலை எனக்கு சரியான கைடன்ஸ் இல்லை இப்படி சொல்கிறவங்க நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் ஓகே நான் அவங்கள குறை சொல்ல விரும்பல பட் நமக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தா நமக்கு முன்னாடி கொட்டி கிடக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் நம்ம வந்து எடுத்து பார்ப்போம் ஒரு ஒரு உண் உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் ஒரு காலத்தில் நான் வந்து ஒரு கொட்டி கிடக்கிற ஒரு செங்கலாக தான் இருந்திருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒரு கோட்டையாக மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து முதல் கல்லை நான் தான் எடுத்து வச்சுருக்கணும் அதை நம்ம தவறு விட்டோம்னாக்கா பின்னாடி எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்குதுன்றது என்னுடைய அனுபவம் ஏ ஒரு குறிக்கெடுக்கு மன்னிக்கணும் இப்போ வந்து உங்கள் தொடக்கத்தில் உங்கள் தந்தையார் வந்து புதுச்சேரியில் புகழ்பெற்ற ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து பொருளாதார பற்றாக்குறை என்பது இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு இல்லைங்களா பொருளாதார பற்றாக இருந்த உங்கள் வாழ்க்கையில் அதாவது பற்றாக்குறைன்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஒரு காலத்தில் நல்லா இருந்த குடும்பத்தில் அவர் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவரை வந்து பணியிலேருந்து முன்னாடியே ரிட்டையர் பண்ணிட்டாங்க பிஆர்எஸ் வந்துட்டாங்க பிஆர்எஸ் இல்லை அது கம்பல்சரி ரிட்டையர் பண்ணிட்டாங்க இல்லை ஒரு ஒரு வகையான அரசியல்னு வச்சுங்களேன் சரி அது உள்ளே நான் ரொம்ப பார்க்க வேணான்னு பார்க்குறேன் இவர் வந்து ஒரு நேர்மையின் பக்கம் நின்னார் சரி அதுக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசாக வந்து இவர் வந்து முன்னாடியே கிளம்ப வெளியில் வர மாதிரி சரி அப்போ அவருக்கு பென்ஷன் வந்து முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் மாதத்துக்கு அன்றைக்கி அந்த நேரத்தில் தான் என்ன பண்ணேன் வெளியே வந்தபோது மூணு வருஷம் நான் வந்து பாலிடெக்னிக் போகணும்னு நினச்சிது நான் நைன்த்து படிக்கும்போது ரிட்டையர் ஆனார் மூணு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ஆல்வேஸ் பேஸுன்றத வந்து நேர்மையை வந்து அப்பா சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன் ஹார்ட் ஒர்க்கு பண்ணுனாக்கா உங்களுக்கு என்றைக்குமே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க அதை பற்றிலாம் நான் உள்ளே போகலை உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கொடுக்கலீங்கனாக்கா அது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக கொடுக்கலான்னு சொல்லி வளர்த்தது யாருன்னா எங்கள் அம்மா அம்மா ஸோ குடும்பம் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படும் போது அவங்க வந்து வீட்டில் பகல் ஃபுல்லாக வெயிலில் வந்து உட்காந்து அப்பளம் இடுவாங்க கடைங்களுக்கு எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி நானும் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஓ நீங்கள் அம்மா அப்பா உதவிகரமாக இருந்திருக்கிறீங்க ஆமாம் உதவிகரமாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி உதவிகரமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பிள்ளைங்க இருக்காதுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் உதவிகரமாக இருப்பேன் தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் தொந்தரவு கொடுப்பேன் அம்மா அப்பா அம்மா அப்பாவுக்கு என்னென்னா இந்த பக்கம் உதவி பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் சினிமாவுக்கு போகிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்பேன் அந்த வயசு அப்படி பட் அதெல்லாம் மாறினது எப்போன்னா அந்த லெவன்த்து வரும்போது சார் குடும்பத்தில் வந்து இந்த கண்டிஷன் இருக்குது கொஞ்சம் பதினஞ்சு வயசில் தெரியுது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வயசில் எனக்கு தெரியல அப்போ தான் நான் பதினஞ்சு வயசில் இந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் எடுத்தது ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் என்னுடைய இது நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இந்த கம்பெனியில் பிஹெச்சியில் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ பாலிடெக்னிக்கு டிப்ளமோ முடிச்சிங்க முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் அப்புறம் நேரடியாக வந்து புதுச்சேரியில் வேலைக்கு முயற்சி பண்ணிங்க இல்லை புதுச்சேரிக்கு முயற்சி பண்ணலாம் நீங்கள் நேராக பெல்லு திருச்சிக்கு போயிட்டீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்டில் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெல்லுக்கு போயிட்டீங்க முன்னாடி நான் அங்கே இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அங்கே என்ன போஸ்ட்டுங்க சார் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர்வைசராக ஜாயின் பண்ணேன் பெல் திருச்சி சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழித்து நம்ம அந்த வாய்ப்புகள் வந்தது பார்ட்
பண்ணல எனக்கு வந்து எப்படி அமைஞ்சது என்னுடைய அதிகாரிகள் யாருக்கிட்டயுமே வந்து நான் வந்து நெருங்கி பழகினது கிடையாது அவங்க சில பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போவாங்க பேசுவாங்க எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து என்னுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்னுடைய வேலையை அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க என்ன பண்ணுறேன்றத ப்ரொமோஷன் வரும்போது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் மற்றவங்களாம் கிடைக்காத போது எனக்கு கிடைக்கும் இத்தனைக்கும் எனக்கு அவங்களுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் பர்சனலாக வச்சுக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா அவங்களோட எனக்கு வேலை முக்கியம்னு நினைப்பேன் அந்த இவர் சொல்கிற மாதிரி மென் மென் கம் மென் மே கம் அண்ட் மென் மே கோ பட் ஐ கோ அண்ட் ஃபார் அவர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி யார் வேணால் வரலாம் இன்றைக்கி ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் நாளைக்கு மாதிரி இல்லாம் பட் ஆனால் என்னுடைய ஒர்க்கு வந்து ஆல்வேஸ் என்னுடைய ஒர்க்கை முடிக்கணுன்ற ஆட்டிடியூட் இது வந்து நானாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் கடைசியாக சீனியர் டெப்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் வரைக்கும் வந்து பெல் கம்பெனியில் சீனியர் டெப்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் டிஜிஎம் எவ்வளோ பெரிய போஸ்ட் இல்லை போஸ்ட்டுன்ற வகையில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் வந்து இடி எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் ஜென்ரல் மேனேஜர் அவங்களுக்கு ஈக்குவல் கேடர் இது எஸ்டிஜிஎம் சீனியர் டிஜிஎம் அது வரைக்கும் வந்தேன் அது ஒன்றும் எங்கேயும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் இதுக்கு காரணம் அமைஞ்சது வந்து ஒரு பக்கம் என்னுடைய ஒர்க்குனாக்கா எனக்கு எகைன் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி சிற்பிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா என்னுடைய சிற்பிகள் வந்து கம்பெனியில் வந்து அமைஞ்சவங்க வந்து அந்த வகையில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய நபர்கள் அதாவது ரொம்ப எமினண்ட்டான பர்சன்ஸ் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பதிமூணு ஜிஎம் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது தலைமை அதிகாரிங் கிட்ட அது ரெண்டு எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் அதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருமே எனக்கு வந்து ரொம்ப வழிகாட்டிகளாக இருந்திருக்கிறாங்க வழிகாட்டிகள்னாக்க அவங்களுடைய சில நேர்மையான குணங்கள் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னை எப்படி வேலை வேலை செஞ்சாக்கா கம்பெனிக்கு உதவிகரமாக இருக்க முடியும் இண்டிவிஜுவலை விட இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு டைமில் ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்து சம் விஷயத்தில் வராமல் போயிருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு தடவை வரலை ஆனால் நம்ம யாரும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ எல்லோரும் வந்து எனக்காக வருத்தப்பட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க என்னங்க இன்றைக்கி எப்படி அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு ப்ரொமோஷன் இஸ் ஏ சைட் எஃபெக்ட்டுங்க சக்ஸஸ் இஸ் ஏ சைட் எஃபெக்ட் அது வருது வரலை நீ மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க சில நேரத்தில் வலிக்குது சில நேரத்தில் வலி சரியாக போகுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதனுடைய சைட் எஃபெக்டாக தான் இருக்குன்னு தவிர சைட் எஃபெக்ட்டுக்காக நம்ம இந்த வேலையை பார்க்க கூடாது இது வந்து என்னுடைய கான்செப்ட் இது வந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்கல ஏதோ நான் நினச்சது அது கரெக்டாகவும் இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்காக உழைக்கணும் லட்சியமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சில பேர் சொல்லலாம் அதுவும் தப்பு கிடையாது எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த மகத்தான மனிதர் ஒரு சிறந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றான் அதுதான் இங்கே வர நான் இருப்பேன் அண்மையில் நான் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவனான எதிர்பாராத வகையில் ஊழிதோறும் தேடி நின்றேன் என்ற ஒரு சிறுகத புத்தகத்தை எனக்கு எதிர்பாராமல் இந்த புத்தகத்தை நான் என் கைக்கு கிடைச்சிது எனக்கு புத்தகம் கிடைத்த உடனே உடனே நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் என்னோட அடிப்படையில் வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த சிந்தனை இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எழுத்தாளர் யார் இருப்பாங்க எப்படியெல்லாம் இவருடைய எழுத்துக்களை உள்வாங்கி நம்ம இது போல் நிகழ்ச்சிக்குள் அவங்கள வரவழைத்து அவங்க இந்த சமூகத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களுக்கு நம்ம எதனா ஒரு வகையில் ஒரு 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 புள்ளியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பாலமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி யோசிப்பது உண்டு அப்போ அந்த வகையில் என் அன்பிற்குரிய நேர்களே நானும் ஒரு எழுத்தாளர் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவன் ஊழிதோறும் தேடி நின்றேன் இது வந்து இவருடைய மனசுக்கு பிடித்தமான ஒரு நூலாக நான் பார்க்கறேன் நான் உண்மையில் இந்த புத்தகத்தை படித்து விட்டு என் நேர்களே நான் பல இரவுகள் தூங்கவில்லை ஊழிதோறும் தேடி நின்று எதற்காக நான் தூங்கல ஒன்றுமே இல்லைங்க முப்பது கோடி ரூபா செலவு பண்ணி மனைவி மேல இருக்கின்ற பாசத்தை ஒரு படமாக எடுக்கிறீங்கள அதை மு மூன்று பக்கத்திற்கு ஒரு சிறுகதையாக எழுதி வைத்து விட்டிருக்கின்றார் அப்படி என்றால் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்த இவங்க சம்சாரம் எப்படிப்பட்ட மகத்தான ஒரு மனைவியாக தாயாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பெயரையே மாற்றி அமைத்து கொண்டு தன்னுடைய மனைவியின் பெயராக இவர் மாறிவிடுகின்றார் என்றால் எந்த அளவுக்கு மனைவியின் மீது பாசத்தை அவர் பொழிந்திருக்க வேண்டும் அந்த கதையை நான் படிச்சுட்டு அழுதுட்டேங்கிட்டு போயிட்டு எனக்கு சார் உங்க கேள கேட்கறது உங்க பேரு வந்து சண்முகம் கருணாநிதி அப்பா பேரு சண்முகம் அது கரெக்ட் உங்க பேரு கருணாநிதி அப்பா பேரு சண்முகம் சண்முகம் கருணாநிதி இருக்கிறீங்க 
இந்த லதாலயம் கருணா இந்த பெயர் எப்படி மாற்றம் வந்தது அது குறித்து நேர்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு சாதாரண நிகழ்வு தான் வெளிப்படையாக பார்த்தா நான் அவங்க இறந்து ஒரு ஒன் இயர்க்கு முடிஞ்சு என்னுடைய ஒரே ஒரே வருஷத்தில் என்னுடைய சன்னுக்கு மேரேஜ் பண்ணணும்னு நான் விருப்பப்பட்டேன் அப்போ மேரேஜ் டைமில் என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ரெண்டு சிற்பிகள் இருக்காங்க ராஜுன்னு ஒருத்தர் என்னுடைய பதினெட்டு வயசில் எனக்கு அறிமுகமான ஒரு மனிதர் திருநாவுக்கரசுன்னு ஒரு நண்பர் ரெண்டு பேருமே எங்களுடைய தந்தையா என்னுடைய தந்தையால் எனக்கு அடையாளம் கட்டப்பட்டவர்கள் நல்ல மனிதர்கள் அவங்களோட இருன்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னை வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக அவங்க கூட நெருங்கின தொடர்பு டெய்லி ஃபோனில் பேசுகிற அளவுக்கு நெருப்பு நட்பு எனக்கு சிறந்த வழிகாட்டிகள் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவர் ஒருத்தர் வந்து சமூகம் சார்ந்த சில மூட பழக்க வழக்கங்கள்லேருந்து வெளியே வந்து ஒரு நல்ல ரேஷனல்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு என்னை பாதைக்கு மாற்றினது வந்து ராஜு எதையுமே கரெக்டாக க இது பண்ணி நேர்மையாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அப்பா சொன்னதுக்கு அலைன் பண்ணி வந்தது வந்து திருநாவுக்கரசு இந்த ரெண்டு பேரும் எனக்கு குடும்ப நண்பர்கள் வேறு அப்போ நான் ராஜு அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் கார் ஓட்டிகிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி பையனுடைய சன்னுடைய மேரேஜ் டைமில் என் ஒய்ஃப் இல்லை என் ஒய்ஃப் இருந்தால் அவங்க ஒரு நூறு ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்த்துருக்கலாம் அந்த உட்காந்து ஃபங்க்ஷனில் அல்ல ஒரு ஆயிரம் பேர் எங்கள் ஒய்ஃபை பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் இது ரெண்டுமே நடக்காத போது இதை எப்படி இதை நான் வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் அவங்க இல்லாத போது அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் உள்ள கவிதை ஒன்று எழுதி அதில் கவிதைகள் சில எழுதி அதை ஆங்கிலத்தில் ஒரு பக்கமும் தமிழில் ஒரு பக்கம் ஆங்கிலத்தில் எழுதுறதுக்கு அலெக்சி சார் மனசில் இருப்பார் தமிழில் எழுதுறதுக்கு அப்பா இருப்பார் இந்த மாதிரி படி ரெண்டு இதுவும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு புக்கு ஒன்று பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஏற்பாடு பண்ணி சென்னையில் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி புக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்போ பேர் வந்து நம்ம எழுதும்போது நான் இப்போ யோசனை பண்ணேன் லதான்றது அவங்களுடைய பேர் அவங்க இருந்த வீடு வந்து நான் இப்போ என்னை பொறுத்தரிய அது ஆலயமாக தான் நான் மனசில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க நான் இப்போ ச ஒரு குறுக்கீட்டுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் சா தல அவர் பிரதி அவர்கள் வந்து சொன்னது வந்து நான் ஓய்வு பெற்றேன்றது சொன்னார் பட் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தேன் நான் இன்னும் ஓய்வு பெறலை ஏன்னாக்கா நான் இருபத்தி ஒன்றில் பணியிலேருந்து ஓய்வு பெற்றேன் தவிர ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துலேயே வந்து ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி ஒன்றுத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அதுக்கு வந்து என்னுடைய மகளும் என்னுடைய மருமகனும் அதுக்கு வந்து உதவி பண்ணாங்க என்னுடைய மகன் வந்து என்னுடைய ரெசியூமை ப்ரிப்பேர் பண்ணார் இவங்களுடைய ஒரு இதில் வந்து எனக்கு அந்த கம்பெனிக்கு போய் அவங்க இன்டர்வியூ நடத்துனாங்க அப்போ இரு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் இருந்துருக்கிறாரு இது ஃபாரின்லலாம் அந்த மொபிலிட்டி அந்த இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லை இருபத்தேழு வருஷம் ப ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேயே இருந்துருக்கிறாரு அப்பா சொல்லிக் கொடுத்ததுனால இந்த பொய் சொல்லக்கூடாதுனால ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் இருந்து எல்லாமே காசு புழங்குற இடம் கடைசி வரைக்கும் ஒரு பேனா பென்சில் கூட யார்ட்டையும் நான் வாங்கினது கிடையாது காரணம் என்னென்னாக்கா நமக்கு அது வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் நம்ம வந்து ரஜினியாந்தை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் அளவுக்கு போகலாம் அதுக்கு எல்லையே கிடையாது இல்லை கரெக்ட் ஆனால் என்ன கிடச்சிருக்குதோ அதுக்கு வாழ்ந்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டம் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் கூட ஒரு பேங்க் லோனும் ஏதோ பண்ணி கூட தப்பு கிடையாது பட்டு இதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா அதுக்கு நிற்கிறதுக்கு இடமே இல்லை எத்தனையோ பேர் நைட்டு தூக்கம் இல்லாமல் என்னைக்கு பயந்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த பீரியடில் கரப்ஷன் இல்லாமல் ஒரு இருபத்தேழு வருஷம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் இருந்த போது அதுக்கு ஒரு சிற்பி ஒருத்தர் இருக்கிறார் அது எனக்கு கொஞ்சம் விவரித்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் செல்லப்பான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பாஸ் ஒருத்தர் அவர் எப்படின்னாக்கா கம்பெனிக்கு பத்து நாள் கார் எட்டு வந்தால் போதும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அந்த பத்து நாளைக்கு எட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் கம்பெனிக்கு ஃபுல் மந்த்துக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க காரே இல்லாமல் ஒரு சில பேர் கூட பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுவார் பத்து நாள் ரெண்டு நாள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாட்டார் என்ன பண்ணுவார் பில்லு கிளைம் பண்ணும்போது எட்டு நாள் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் அதனால் அது ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக இவ்வளோ அமௌண்ட் குறைச்சி எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்பார் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு தலைவலி ஆகிடும் ஆமாம் அவர்கிட்ட நான் பே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பத்தில் சின்ன வயசில் அப்போ வெளியில் போகும்போதெல்லாம் அவர் சப்ளையர்கிட்ட வந்து ஒரு
முஸ்லீம்ஸில் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ரொம்ப அருமையான தங்கமான மனுஷங்க இருக்காங்க அதுமாரி நம்மளுடைய எல்லா ஜாதிகள்லேயும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க அப்போ யாருமே இந்த ஜாதியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெட்டவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லவங்க இந்த மதத்தில் இருக்கிறவங்களாம் மொத்தமாக கெட்டவங்க அப்படி கிடையாதுன்றத நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நட்புகள் நான் சொன்னேன் அவங்கெல்லாம் ஒரு காரணம் திருநாவ கிறிஸ்தவில் ராஜு ரெண்டு பேருமே எல்லார்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி நல்லா பழகக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பத்திலேருந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க சில நல்ல விஷயங்கள் வந்து ஜாதி மதம் இதெல்லாம் நம்மளை கட்டுப்படுத்திடக்கூடாது சிவசங்கரி ஒரு புக்கு எழுதிப்பாங்க சின்ன நூலாக நம்ம சிறைப்படுத்துவது நான் அந்த காலத்தில் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கவே படிச்சது அந்த வார் தலைப்பு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்தமாரி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நூல்கள் நம்மளை போட்டு முடித்து சிக்கி போட்டு என்னை யாராவது காய்ச்சி விடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் அது ஏன் அதில் போய் மாட்டணுங்க அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து இப்போ கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக அந்த ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனிக்கு கன்சல்டன்ட்டாக நீங்கள் இப்போ பெல்லேருந்து ஓய்வு பட்டுட்டீங்க பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனியில் இருக்கிறீங்க பண்ணிட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஓகே வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யுது வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறது இந்த பேர் மாற்ற சொல்லுங்க ஏன் நீங்கள் ஆ அது ஆமாம் சாரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி இந்த கல்யாணத்தில் வந்து புக்கு ஒன்று போட்டு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அந்த புக்கு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா சில பேர் திருக்குறள் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது இந்த புக்கு எல்லாரும் கையில் இருக்கும் போது அதில் இவங்களுடைய ஃபோட்டோ இவங்கள பற்றி எழுதின கவிதைகள் அந்த கவிதைகளும் இவங்கள பற்றி எழுதின கவிதைகளாக இருக்காது ஒரு புருஷன் மனைவிக்குள்ளே என்னென்ன வகையில் இப்போ பார் உதாரணத்துக்கு வள்ளுவர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் என்னென்னா நான் அதை நான் இதில் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்திருப்பேன் ஏன்னா நாங்கள் வாழ்க்கை முறை அப்படி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வின் பண்ணியிருக்கிறோம் எப்படி வின் பண்ணுறோம்னா தோற்று தோற்று வின் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்பா ஒய்ஃப்கிட்ட நான் தோற்கிறது போல் நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தோற்கிறத பார்த்து அவங்க எனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணிடுறாங்க அதுமாதிரி அவங்க எனக்காக தோப்பாங்க நான் புல்லட் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னாக்க ஒரு மாதம் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் முடியாதுன்னு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணு கடைசியாக வந்து தோற்றுருவாங்க நீ வாங்கிக்கிங்கன்னு வாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அடுத்தது நான் அவங்களுக்கு செய்கிறது வந்து பத்து ஒன்றுக்கு பத்தாக செய்யணும்னு நினைப்பேன் இதை வந்து வள்ளுவர் ஒரு குரல் எழுதியிருப்பார் தெரியும் ஸோ தோற்று தோற்று தான் இல்லறத்தில் வெற்றி பெற முடியும் ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் வெற்றி மட்டும்தான் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அது தோல்வியில் முடியுது நீங்கள் அப்போ வந்து மனைவியினுடைய இறப்பிற்கு பிறகு வந்து அவங்க பேரை வந்து அவங்க மேலே இருக்கின்ற அன்பு பாசம் காரணமாக பேரை மாற்றி பேர் வந்து லதா ஆலயம் கருணை வீட்டினுடைய பேர் லதா ஆலயம்னு வச்சேன் வச்சிங்க என்னுடைய எழுத்துலேயும் வந்து பொதுவாக நிறைய பேர் கருணான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க வீட்டில் எல்லாமே லதா ஆலயம் கருணான்னு வச்சபோது எனக்கு என் கூட அவங்க வாழ்க்கையில் துணையாக வந்துட்டு இருந்தவங்க நின்றுட்டாங்கன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம் என் கூட எப்போவுமே அவங்க இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்படி மாற்றுறது நீங்கள் அந்த ஒரு கவிதை படித்த நான் ரொம்ப ஒரு உருக்கமான கவிதை குறிப்பாக அன்பிற்குரிய மகனே உன் மனைவி அமர்ந்திருந்த நாற்காலியை பார்க்கின்ற வரை அவருடைய அருமை என்பது உனக்கு தெரியாது அதனால் உசுராக இருக்கின்ற மனைவியை கவனித்து கொள் என்று சொல்கிறாங்க நீங்கள் பாருங்கள் சம்சாரம் மட்டும் இல்லை அப்பா இருக்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு அப்பா அருமை தெரியாது அம்மா இருக்கும்போது அம்மா அருமை பிள்ளைக்கு தெரியாது பிள்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா இருக்கும்போது அப்பா அருமை தெரியாது அந்த நாற்காலிகள் வெறுமையாக இருக்கின்ற பொழுது தான் அவங்க அருமை நமக்கு தெரிகிறது அதனால தான் அந்த சம்சாரத்தை பற்றி அவர் ரெண்டு மூணு கதைகள் எழுதியிருக்கின்றாருங்க உண்மையில் சொல்கிறேங்க நான் எவ்வளோ பெரிய கொடூரமான ஒரு மனசு காரணம் இருந்தாலுங்க இந்த ஊழிதோறும் தேடுகின்றேன் என்ற ஒரு சின்ன புத்தகத்தை படித்தானா உண்மையிலே சொல்கிறேங்க அவன் மனசில் அன்பு என்பது கரை உருண்டு ஓடுங்க